അറിവോരം എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആണുങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് താടി അപ്പോൾ താടി വളരാൻ പലരും പല ട്രിക്കുകളും നോക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇന്നിവിടെ അറിവോര എന്ന ചാനൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്സാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ താടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഹോർമോണ് അഥവാ അല്ലാതെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്നാൽ ചിലവർക്ക് ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവോര പകർന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് കാസ്ട്രോയിൽ അഥവാ ആവണക്കെണ്ണ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞയും പിന്നെ ഇതേപോലെ വെള്ളയുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തേഴ് രൂപ അറുപത് രൂപ അത്രയൊക്കെ വില വരുള്ളൂ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടും സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പില നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കറിവേപ്പില പിന്നെ മറ്റൊരു മെയിൻ ഒരു ടാബ്ലെറ്റാണ് ഇവിയോൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്പിന് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയിലുണ്ട് അത്രയിൽ കിട്ടും ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിയോൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയും ഈ സംഭവം ഇതൊരു ഈ ഗുളിക മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സംഭവം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ കറക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഹിന്ദി വേണ്ടത് ചീനിച്ചട്ടിയും ഗ്യാസൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീനിച്ചട്ടിയില്ലേ നോർമൽ അത് വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വെള്ളമയം പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ഇത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി ചെറുതായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ വെള്ളമയമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതൊന്ന് ചൂടായി നമ്മൾ ഒരു ആ ബൗളിൽ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരു ആ ബൗളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു നിറച്ചും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു അത് നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് സാവധാനം പതുക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇപ്പം ആ ചട്ടിയിൽ കിടന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് കാസ്ട്രോയിലാണ് അത് നമ്മൾ ആ ബൗളിൽ തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഏകദേശം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അത്ര വേണ്ട അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു കുറച്ച് കുറവെടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ബോളിൻ്റെ മുകൾ വരെ മുട്ടണ്ട ഏകദേശം ഒരു ആ കണ്ട ഏകദേശം ഈ ലെവൽ ഈ ലെവൽ വരെ നമ്മൾ കാസ്ട്രോയിൽ എടുത്തു അതും ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് മിക്സാകണം അതിനുശേഷം വേണം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇതിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നല്ലോണം കരിഞ്ഞു പോകില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വാടും ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഒരു കറിവേപ്പില ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം മതി നാലഞ്ച് അതിൽ ലീഫ് ഏകദേശം ഇത്ര വരും നാലഞ്ചെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആ എണ്ണയിൽ മുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കറിവേപ്പില മതി അത് സാവധാനം നമ്മളൊരു ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സാക്കുക കാരണം എണ്ണയും അതിൽ കാസ്ട്രോയിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അപ്പം കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതഞ്ഞ് വരും സംഭവം ഇത് തമ്മിൽ മിക്സാകുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഇത് കാരണം പതയുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആ കറിവേപ്പില ആ ഒരു വാടുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചൂടാകും തോറും അതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ കറിവേപ്പില അധികം വാടാതെ അതായത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകല്ല് കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഈ എണ്ണയൊക്കെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി ഏകദേശം കുറച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫാക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബാ ബൗളിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെട
അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇ വി ഓൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ വി ഓൺ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ പത്ത് പത്ത് ഗുളിക ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് അതിലൊഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ദ്രാവകമാണ് ഒരു ലിക്വിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു പത്തെണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗുളികയുടെ അഗ്രിഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ കത്രി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിയിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തെണ്ണം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് അതായത് ഒരു സ്ട്രിപ്പിൽ പത്തെണ്ണം എടുക്കണം ഏകദേശം നമുക്ക് ആ ഗുളികയ്ക്ക് ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഇരുപത്തേഴ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് ഗുളിക ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം കത്രി വെച്ചൊന്ന് മുറിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ഗുളിക നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടോപ്പ് ഭാഗം മുറിച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആ ലിക്വിഡ് മാത്രം മതിയല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗുളികയുടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്രം ആയ അതിലെ ലിക്വിഡ് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഈ എണ്ണ പരസ്പരം തേച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത ശേഷം താടിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇരുവശങ്ങളിലും നല്ല രീതി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രക്തയോട്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് വളരാൻ നല്ലൊരു ഇതാണ് മസാജിങ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മീശയിലും താടിയിലും ഇരുവശങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ താഴോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഈ സാധനം അതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത് കഴുകി കളയുക അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക